नमस्ते वेलकम टू बिजनेस वीकेंड हईदराबाद नगर पोटेटी चाट चपे वोपर्टी षो निर्वहिस्ट क्रडाई हईदराबाद प्रकट मूड रोज जगे प्रापर्टी षो लर्ग बजे अगुण रकर प्रोजेक्ट अदाट उ वे रेडेगा कार्यवर्ग आध्र्यन प्रापर्टी षो निर्वहिस्ट क्रडाई हईदराबाद व देशीय निर्माण रहा दिशा निर्देश काफेडरेशन आफ् रिस्टेट डेवलपर्स असोसीये आफ् इंडिया क्रडई हईदराबाद कार्यवर्गा प्रकट जुलाई पदना सवेश क्रडई हईदराबाद प्रतिनिधर्गा एकग्रीव संस्थ प्रेस रामकृष्णारा प्रधान कार्यदर्शि वि राजशेखर रेड्डी वरसगा रेडो सारी नियम कार्यवर्ग में युवत को अधिक प्राधान्य क्रडई हईदराबाद प्रेसीडेंटारा क्रोत टीम यह मध्य एलैक्टी लास्ट वीक इट्स अ मिक्स आफ् यूथ अंड एक्सपीरियस इट्स टू इयर्स टर्म यह सारी टीम की चाल मंद यंगस्टर्स यंग बिलर्स वो आर् आलरे इन टू बिजनेस वाली लीडर्शिप की ग्रूम चेयर ची सो टू इयर्स टर्मस मेम चला रोड मैप सैटना एम चेयलने सो दे आर्ोइ टू बी लाट आफ डेवलपमेंट विच वी आर् गोइंग टू टेकअप प्रभु सूचन को अगुण अन्नी को मार्गदर्शक परगण की तस्कोनी प्रापर्टी षो निर्वहिस्ट क्रडई हईदराबाद प्रकट आगस्ट पदमू ना मूड रोज जरगन प्रापर्टी रिटर् दगर नीचे निर्माण रहा चंदन अनेक विभाग संस्थल स्टा चुनौती क्रडई हईदराबाद प्रेसीडेंट रामकृष्ण वेल प्रापर्टी अो केसबड़नाई एवरेवर बडजे वाली अपार्टेंट्स इंडिपेडेंट हाउस यानी रेसीडेयल प्लाट्स यानी बिल्डर्स बेनिफिट एदोटी सम कई आफ इंसेव अवने सम रेट रिडक्षन अंतर के बेनिफिट ट्रांसफर अवता है गत एनी प्रत्येक परस्थित प्रापर्टी षो वायदा वैसा वे ने जगे प्रापर्टी षो एला आटंका लेकिन दिग्विजय क्रडई हईदराबाद जॉइंट सैक्रटरी के रांबाबू धीमा व्यक्त यह प्रापर्टी षो प्रत्येक गवर्नमेंट आफ् तेलंगा रेरा अथारटी ये अप्रूवल प्राजेक्ट उ अभी डिस्प्ले अ क्रेडे अंत क्रेडे मेबर अंत अन्नी निबंधन पाटे वालू दाखुण रेरा अप्रूवल प्राजेक्ट प्रदर्शिस्टाई मंदर कुट समेत सरदा री सेफ हेल्ला दाखी हड्रेड पर्सेंट क्रेड हईदराबाद अन्नी निबंधन की अन्नी एर्पट समर्पटे इंडस्ट्री ग्रोथ एजेंट तो निर्वहिते प्रापर्टी षो को कुट समेत हाजर अफोर्डबल रेट लभे प्रापर्टी तो लगरी फ्लाट विला तर विवराल सदर्शक क्रडई हईदराबाद आह्वास्था हईदराबाद अनेक अंतर्जातीय संस्थक कैरा फर्ड निश्रीशैलम हाईवे प्रस्टीजि प्राजेक्ट प्रकटी हईदराबाद प्रमुख रिटी संस्थ आस्पी रिटी इपे हईदराबाद पल वेर् सक्सेफुल संस्थ अमोघ पेर तो मरक प्राजेक्ट आवरा
కోవిడ్ ఎఫెక్టుతో ప్రస్తుతం పర్యావరణ ప్రాజెక్టులకు డిమాండ్ పెరిగింది ప్రకృతి అందాలతో ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాజెక్టులను కోరుకునే వారి కోసం ఇండస్ట్రీస్ బెస్ట్ ప్రాపర్టీలను అందిస్తోంది ఆస్పీ రియల్టీ శ్రీశైలం హైవేలోని మ్యాక్ ప్రాజెక్టుకు అత్యంత సమీపంలో అమోగ్ ప్రాజెక్టును ఏడెకరాల విస్తీర్ణంలో డెవలప్ చేస్తోంది ఈ సంస్థ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తుతో డెవలప్ చేసిన ఈ వెంచర్ కు సంబంధించిన బ్రోచర్ ను ఆస్పీ రియాలిటీ నిన్న విడుదల చేసింది Besides, you can see the total information of the site location and how much distance it's going to be there. ప్రాజెక్టు హైలైట్స్ విషయానికి వస్తే అండర్గ్రౌండ్ ఎలక్ట్రిసిటీతో పాటు ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్ట్రీట్ లైటింగ్ అరవై ఫీట్ల అప్రోచ్ రోడ్ నలభై మరియు ముప్పై ఫీట్ల బీటీ రోడ్తో అమోగ్ ప్రాజెక్టు రెడీ అవుతోంది పిల్లల కోసం ప్లేజోన్ అన్ని రకాల సదుపాయాలతో పార్క్ బ్యూటిఫుల్ ల్యాండ్స్కేపింగ్తో అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ పూర్తి స్థాయిలో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ వెంచర్ చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్తో పాటు ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది ఆస్పీ రియాలిటీ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ నిర్మాణంతో పాటు అన్ని ప్లాట్లకు వాటర్ లైన్లు రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్స్ వాకింగ్ ట్రాక్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ వంటి ఎమ్యూనిటీస్ అమోగ్ ప్రాజెక్టులో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయానికి వస్తే ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి కేవలం పదిహేను నిమిషాల్లోనే మూచర్ల ఫార్మాసిటీ అమెజాన్ డేటా సెంటర్ వండర్లా హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లకు చేరుకోవచ్చు సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మన సేమ్ పాత ఏరియా ఎక్కడైతే శ్రీశైలం హైవేకే ఉంటుంది సో ఆస్పిరియాలిటీ నుంచి ఇది మరో కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు జస్ట్ సెవెన్ ఏకర్స్ లోప్ ఉంటుంది అనమాట ప్రాజెక్టు ఆల్రెడీ హెచ్ఎండిఏ డీసీ నెంబర్ మనకు అప్రూవల్ వచ్చేసింది వర్క్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి యాజువల్గా హెచ్ఎండిఏ నామ్స్ ప్రకారం వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆల్ ద సేమ్ డెవలప్మెంట్స్ యు నో వెరీ వెల్ గత ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిట్లో మనం అలాగే చేయడం జరిగింది ప్రాజెక్ట్స్ హైలైట్స్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే హెచ్ఎండిఏలో ఏవైతే మనం ప్రామిసింగ్గా ఉన్నాయో అవన్నీ మనం కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది హౌ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉన్న వాటిలో ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆ ఏరియాలో అంటే మనకు కావాల్సింది లొకేషన్ హైలైట్స్ ఈ లొకేషన్స్ని కరెక్ట్గా చూడగలిగితే మాత్రం ఇప్పుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఈజ్ ద ఆల్మోస్ట్ హాట్ ఏరియా సో ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ని బేస్ చేసుకునే మనం అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం జరిగింది సో వన్స్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇక్కడ నుంచి టువర్డ్స్ శ్రీశైలం వైపు ట్రావెల్ చేస్తుంటే మన సైట్ వస్తుంది కరెక్ట్గా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ట్రావెల్ మన సైట్ అక్కడ నుంచి తుమ్మలూరు విలేజ్ వస్తుంది తుమ్మలూరుకి ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డైవర్షన్ తీసుకుంటే మన సైట్ అక్కడే ఉంటుంది విచ్ ఈస్ అమోగా యాస్పీ రియాలిటీ నుంచి హెచ్ఎండిఏ అనుమతి పొందిన అమోగ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం అభివృద్ధికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా నిలుస్తోంది సమీపంలోనే ఫ్యాబ్ సిటీ ఫార్మాసిటీ హార్డ్వేర్ పార్క్లు ఉండటంతో రాబోయే కాలంలో ఈ ప్రాంతంలో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగి ఈ ప్రాంతంలో రియాలిటీ బూమ్ నెలకొననుంది ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టులో అఫోర్డబుల్ రేట్స్ లో ఫ్లాట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయని రియాలిటీ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి తమ ప్రాజెక్టు బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ అని ఆస్పీ రియాలిటీ చెబుతోంది ఇవాళ కోవిడ్ తర్వాత మేజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఒక ఇండివిజువల్ హౌస్ అవే ఫ్రమ్ ద సిటీ ఈ ఈ ఏరియాకి ఎందుకు ఇంత టాప్ ప్రయారిటీ అంటే స్పెషల్లీ మనకున్న శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఓవరాల్ అంటే జస్ట్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో మనకు అవతల వైపుకి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది గతంలో మన కింగ్స్ డేల్ ప్రాజెక్ట్ దానికి దగ్గరలో చేశాము సో అలాగే ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓవరాల్ అవుట్ సైడ్ వస్తుంది ఇంతకుముందు కింగ్స్ డేల్ ఇన్సైడ్ ఉంది సో ఈ అవుట్ సైడ్ జర్నీలో ఆఫ్టర్ రామ్కి యూ గో టు మహేశ్వరం అక్కడ నుంచి త్రూ మీరు విప్రో న్యూ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర కూడా వెళ్ళొచ్చు సో ఇవి మెయిన్ రోడ్ కమర్షియల్ బిట్స్ ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు బిఫోర్ లాంచ్ ఈ బ్లూ కలర్ అన్ని సోల్డ్ అవుట్ సో ఈ పింక్ లో ఉన్నాయి మాత్రం జస్ట్ హోల్డ్ లో ఉంచారు మేబీ శ్రావణ మాసం కదా తీసుకుంటారు బహుశా దే వాంట్ టు టేక్ ఆన్ దట్ ఆస్పిషియస్ డే టైమ్ సో బి హరియ ఫర్ దిస్ సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ వర్క్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ వన్ వీ వాంట్ టు కంప్లీట్ వెరీ ఫాస్ట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ మేబీ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ఎంటైర్ హెచ్ఎండిఏ వర్క్స్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ఎ ప్రామిసింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ అస్ ఇక అమోగ్ ప్రాజెక్ట్ లాంచింగ్ ఆఫర్ లో భాగంగా ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు చేసే బుకింగ్స్ పై ఆస్పీ రియాలిటీ గోల్డెన్ ఆఫర్ ప్రకటించింది ప్రీ లాంచ్ ఆఫర్ లో భాగంగా ప్రతి బుకింగ్ పై ఐదు గ్రాముల గోల్డ్ కాయిన్ వేస్తున్నట్లు తెలిపింది ఇక ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ వచ్చే వారం మార్కెట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉండొచ్చు అనే అంశంపై రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ సుందర్ రాజా
ఏమాత్రం కనుక ఈ మేజర్ సైకలాజికల్ మానసిక స్థాయిని కనుక బ్రేక్అవుట్ అయిందంటే కనుక మార్కెట్ న్యూ హై ట్రెండ్ లోకి వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూస్తే కనుక కొంచెం కన్సాలిడేషన్ తర్వాత చివరికి వీక్లీ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది పటిష్టంగా క్లోజ్ అయింది సో కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ముప్పై ఆరు వేల స్థాయి వరకు వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ వారం చూస్తే కనుక బిగ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ రెండు కూడా బాగా పటిష్టంగా ఉన్నాయి మంచి లాభాలు కూడా చూసాము సో యాక్టివిటీ అంతా కూడా చూస్తే కనుక మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఈ వారం చూస్తే కనుక లాభపడిన సెగ్మెంట్స్ చూస్తే కనుక సిమెంట్ స్టాక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అయ్యి అందులో అల్ట్రాటెక్ కానీ రామ్కో కానీ ఏసీసీ అంబుజ ఇవన్నీ కూడా పటిష్టంగా క్లోజ్ అయ్యి అలాగే ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అయినాయి సో ముఖ్యంగా బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్స్ మనపురం ముత్తూర్ లాంటి స్టాక్స్ లో కూడా ఒక మంచి అప్పటం కనిపించింది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కొంచెం కన్సాలిడేషన్ లో ఉన్నప్పటికీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో స్టడీగా ఉంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ లో చూస్తే కనుక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అని ఐసీసీ బ్యాంక్ కాటాక్ట్ బ్యాంక్ వీటిల్లో కొంచెం ఒక ఫర్దర్ అప్రెండ్ కొనసాగే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి అలాగే మనకి స్టీల్ కౌంటర్స్ లో కూడా బాగా ఒక రెండు మూడు వారాల కన్సాలిడేషన్ చూసాము రెండు మూడు వారాలు కన్సాలిడేషన్ తర్వాత స్టీల్ కౌంటర్స్ లో కూడా బాగా పటిష్టంగా క్లోజ్ అయినాయి కాబట్టి స్టీల్ మద్దతు నుంచి టెక్నికల్ గా రివర్సల్ కనిపిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ స్టీల్ కౌంటర్స్ లో లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ వారం చూస్తే కనుక రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ గా పెరిగాయి భారీగా ఒక లాభాలు చూసాము చాలా కాలం తర్వాత అలాగే టైర్ స్టాక్స్ లో కూడా ఒక మంచి అప్ట్రెండ్ అనేది కనిపించింది అలాగే మనం ఒకసారి ఫార్మా చూస్తే కనుక కొన్ని సెలెక్టివ్ స్టాక్స్ లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ వచ్చినప్పటికీ ఫార్మా కూడా చూస్తే ఓవరాల్ గా పరిష్టంగా స్థిరంగా క్లోజ్ అయింది అనుకోవచ్చు అలాగే ఐటీ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా మిడ్ క్యాప్ ఐటీలో ఒక మంచి అప్ట్రెండ్ కనిపించింది మిడ్ క్యాప్ ఐటీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అయింది ఫ్రంట్ లైన్ లో మటుకు మన చూస్తే కనుక మనకి టీసీఎస్ హెర్సియల్ టెక్ ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో మటుకు కొంచెం హైయర్ లెవెల్లో చిన్న కరెక్షన్ అనిపించింది బట్ ఓవరాల్ గా ఐటీ స్థిరంగానే ఉందనుకోవచ్చు ఎనర్జీ స్టాక్స్ చూస్తే కనుక గత కొన్ని వారాలుగా హై నుంచి కరెక్ట్ అయినాయి రిలయన్స్ కానీ బీపీసీఎల్ హెచ్పీసీఎల్ సో వీటిల్లో ఈ లెవెల్లో కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది మోస్ట్ నేను అనుకుంటాము ఎనర్జీలో ఒక రికవరీ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఒక రీబౌండ్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి సో ఈ వారం చూస్తే కనుక మార్కెట్ పరిష్టంగా ఉంది పదహారు వేలు స్థాయిని బ్రేక్అవుట్ అయితే ఫర్దర్ గా అప్టెండ్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ వారం మన రికమెండేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వస్తే కనుక హెచ్డిఎఫ్సి హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్ రెండు వేల ఐదు వందల ముప్పై రూపాయల్లో స్ట్రాంగ్ గా ఉంది షార్ట్ టర్మ్ కోసం కన్సల్ట్ చేయొచ్చు అలాగే టాటా స్టీల్ పన్నెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయల్లో స్ట్రాంగ్ గా ఉంది షార్ట్ టర్మ్ లో కన్సల్ట్ చేయొచ్చు ఇంటర్ స్టీల్ నాలుగు వందల లెవెల్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉంది కన్సల్ట్ చేయొచ్చు జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ కూడా బాగా పరిష్టంగా క్లోజ్ అయింది కాబట్టి సుమారు ఏడు వందల రూపాయల్లో కన్సల్ట్ చేయొచ్చు సో షార్ట్ టర్మ్ కోసం మార్కెట్ ఈ వీటిల్లో కొంచెం క్వశ్చన్స్ కన్సల్ట్ చేయొచ్చు వరదొడుకుల మార్కెట్ లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీని అవలంబించాలి మీడియం టర్మ్ లో ఏ సెక్టార్స్ లో ర్యాలీ ఉండొచ్చు అనే అంశంపై వెల్త్ మిల్స్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజిస్ట్ క్రాంతిపతిని విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం వచ్చే వారం మార్కెట్స్ ఒక రేంజ్ బౌండ్ లోనే ఉండడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మనకి ప్రస్తుతం లిక్విడిటీ ర్యాలీ అనేది నడుస్తుంది అంతేకాకుండా అనేక ఐపీఓస్ కూడా లైన్ అప్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ లో ఈ లిక్విడిటీ అనేది సెకండరీ మార్కెట్ నుంచి ప్రైమరీ మార్కెట్ కు వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ప్రైమరీ మార్కెట్ లో మనం లిక్విడిటీ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ నేచర్ గా చూసినట్లయితే మల్టీఫోల్డ్ రిటర్న్ అనేది సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది రావడం మనం చూస్తున్నాం సో అల్టిమేట్ గా ఏదైతే లిక్విడిటీ ప్రైమరీ మార్కెట్ వెళ్తుందో అది సెకండరీ మార్కెట్ కూడా రావటానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందువల్ల మార్కెట్స్ ని డ్రైవ్ చేసే ప్రధాన అంశం ప్రస్తుతం లిక్విడిటీ కింద చూడాలి మార్కెట్స్ వచ్చే వారం సిక్స్టీన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ నిఫ్టీని క్రాస్ చేసి అబౌ ట్రేడ్ అవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ చేస్తున్నా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రస్తుతం వస్తున్నారో ఇన్వెస్టర్స్ ఒక లాంగ్ ఓన్లీ పొజిషన్స్ బిల్డప్ చేసేటప్పుడు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎక్కువ ఉన్న స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళండి ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ నేచర్ గానీ టెస్టర్ గానీ చూసినట్లయితే ఇది డెలివరీ బేస్డ్ కి మంచి అనుకూలంగా ఉండే మార్కెట్ కింద మనం చూడొచ్చు ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ చూస్తున్నారో ఒక డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడింగ్
అడ్వైజ్ చేయడం జరిగింది హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్ లాంటి ఇష్యూస్ లో సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పా నెక్స్ట్ ఇష్యూ లిస్ట్ అయిన తర్వాత కూడా ఆ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది సో అటువంటి స్టాక్స్ లో నియర్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ కూడా రావడం జరిగింది ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే కొంచెం ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో ప్రస్తుతం ఉన్న మొమెంటమ్ ని చూస్తూ ఇన్వెస్టర్స్ హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్ లాంటి షేర్స్ లో కొంచెం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేస్తే మంచిది కింద మనం భావిస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఆటో సెక్టర్ లో కూడా ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ప్రధాన రంగా ఆటో మరియు ఆటో యాన్సలరీ సెక్టర్స్ లో కూడా మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఇన్వెస్టర్స్ ఈ ఆటో రంగ షేర్స్ లో ఎటువంటి డిపోజిట్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు కొన్ని వారాలుగా మనం చూసినట్లయితే లాస్ట్ టూ వీక్స్ లో రియాలిటీ రంగ షేర్స్ లో ఒక ర్యాలీ రావడం మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే రిటైల్ గా రియాలిటీ రంగ షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాడు బాంబే బేస్డ్ రియాలిటీ స్టాక్స్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక ఎక్కువ రిటర్న్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నటువంటి స్టాంప్ డ్యూటీ రిటెక్షన్ కానీ అంతేకాకుండా బిల్డర్స్ కి రీబిల్డింగ్ కి ఒక ఇన్సెంటివ్ ప్యాకేజ్ గత వారం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అందువల్ల సన్ టెక్ కోల్టే పాటిల్ గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఇటువంటి షేర్స్ లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సమకాలీన అంశాలపై రచనలు చేయడంలో అగ్రగణ్యులైన రచయిత శ్రీనివాస్ మహంకాలి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఎంతగా విస్తృతమైందో హెల్త్ కేర్ రంగంలో దీని వినియోగం ఎంతగా పెరిగిందో వివరిస్తూ బ్లాక్ చైన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ అనే పేరుతో శ్రీనివాస్ మహంకాలి కొత్త పుస్తకాన్ని అందించారు క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఫార్మా సప్లై చైన్ రియల్ లైఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సహా అనేక అంశాలపై ఆయన ఈ పుస్తకంలో ఎంతో విపులంగా అందించారు టెక్నాలజీ ఇన్స్పైర్డ్ లైఫ్ స్టైల్ ను ప్రజలు ప్రభుత్వాలు వ్యాపార వర్గాలు ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాయో వివరిస్తూ బ్లాక్ చైన్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ అనే పుస్తకం ద్వారా అందించారు శ్రీనివాస్ మహంకాలి వీటితో పాటు కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత ప్రస్తుత జీవన శైలికి అద్దం పడుతూ ఆయన రాసిన మరో పుస్తకం లాస్ట్ ఇన్ పాండమిక్ పౌండ్ ఇన్ పాండమిక్ ట్రాజడీ టైమ్స్ లో ఆశా స్ఫూర్తి రగిలించిన అంశాలపై ఈ పుస్తకంలో ఆయన ఎంతో చక్కగా వివరించారు గవర్నమెంట్లో ఎక్కడెక్కడ బ్లాక్ చైన్ పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేసి వాళ్ళ సర్వీసెస్ యూ ఇంక్రీజ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ చదివి బ్లాక్ చైన్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ అని ఆ పుస్తకం తయారు చేశాను సో ఈ పుస్తకంలో ఏంటంటే గవర్నమెంట్లో ప్రపంచంలో ఏ ఏ గవర్నమెంట్స్ లైక్ ఈస్టోనియా చైనా యూకే యుఎస్ఏ దుబాయ్ యూనో స్విట్జర్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా ఇవన్నీ రక గవర్నమెంట్స్ అందరూ దే ఆర్ యూజింగ్ బ్లాక్ చైన్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ టు టోటలీ ఇంప్రూవ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ అదర్ కంట్రీ దట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇట్ వెరీ వెల్ సింగపూర్ సో ఇవన్నీ చదివి వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఐ ట్రై టు క్యాప్చర్ ఇన్ దిస్ బుక్ సో దట్ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ బి యూస్డ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ రైట్ నో ఎన్కరేజింగ్ ద లివరేజింగ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వెరీ వెల్ లాట్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఎన్కరేజ్ టు అడాప్ట్ టు దిస్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చాలా ఫండ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఈ మధ్య పాండమిక్లో జరిగిన ద పాండమిక్లో మనం ఎంత చేసిందో కూడా చాలా మంది లీడింగ్ వాళ్ళు యూనో చనిపోయారు కొంతమంది చాలా అద్భుతమైన పని చేశారు సోను సూద్ డాక్టర్ రంధీప్ గులేరియా ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైన పని చేసి మన గవర్నమెంట్కి చాలా సేవలు అందించారు కొంతమంది సిటిజన్స్ హెల్త్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా చేయడానికి యూరోబిక్స్ లేకపోతే డ్యాన్స్ సింగ్ లేకపోతే యోగా లేకపోతే ఎక్సర్ రకరకాల ఎక్సర్సైజెస్ లేకపోతే న్యూట్రిషన్ లేకపోతే ఆయుర్వేద ఇలాంటివన్నీ నేర్పించి మన ఇండియన్స్ వాళ్ళు ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ బాగా పెంచుకొని హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్ ద పాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ ఫైవ్ కేజీస్ అండ్ పీపుల్ సే యూ లాస్ టెన్ ఇయర్స్ ఇన్ యూ నో ఇన్ ఏజ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ యూజ్ ఆల్ దీస్ టెక్నిక్స్ ఐ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్ బై ఫాలోయింగ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఐ ట్రై టు క్యాప్చర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ బుక్ లాస్ట్ ఇన్ పాండమిక్ లాస్ట్ ఇన్ పాండమిక్ అంటే హౌ పీపుల్ హ్యావ్ యూ నో లాట్ ఆఫ్ లీడింగ్ పీపుల్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ వైల్ దే ఆర్ డూయింగ్ సర్వీస్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ద పీపుల్ ఇన్ దిస్ డ్యూటీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పాండమిక్ అండ్ హౌ వాట్ ఆల్ వీ ఫౌండ్ ఇన్ పాండమిక్ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ వీ ఫౌండ్ వాట్ ఆర్ ద గుడ్ పీపుల్ హూ లైక్ సోను సూద్ హెస్ డన్ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ అండ్ కంపెనీస్ లైక్ రిలయన్స్ కంపెనీ లైక్ టాటా దే హ్యావ్ సెట్ అప్ సో మెనీ దే హెడ్ సో మెనీ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఫర్ ద పీపుల్ బై లివరేజింగ్